Sound is good. Moi, ça tourne. Tu n'enlèverais pas ta... Non, tu gardes ta... Comme tu veux, si on reconnaît un peu plus. Ouais, j'enlève le moment. Parce que ouais, ok. C'est ton moment, il te 1, 2, 3. Ça, je mets là dans le champ, comme ça, ça va. Ouais. Euh, C'est pas mal. Attends, je te dis quand je suis prêt. Vas-y. Écoute, euh, ça a été une magnifique année de travail avec toi. On est, on est très fiers du travail qu'on a fait ensemble. Mais ton contrat d'un an de tuer le masque est terminé. Bienvenue dans l'équipe. C'est terminé depuis le début. Ah Bienvenue dans l'équipe. On est très contents. Vas-y. Est-ce que tu peux me suivre pendant... et je monte par là Ouais, ouais, ouais. On va essayer. Je vais juste essayer de ne pas me casser la gueule dans les parvis. Oui, oui, écoute, j'irai très lentement. Ok. 3, 2, 1. Oula. Tu sais, cette Attends. semaine... Il y a un problème. Il part en couille. Qu'est-ce qu'il y a Un quel est-il bizarre J'espère qu'il n'y a pas de... Tu as appuyé sur le bouton One Balance. Mais elle... elle, elle... Allez, quand tu veux. Un, zwei, drei, polizei. Bon, vu que tu es notre agent numéro 1, hein, tu sais très bien que dans cet épisode-ci, on fait Elden Ring. Alors, ta première mission, en tant que tu n'es pas le masque, mais tu es toi-même, c'est de te battre contre ce boss qui s'appelle Mordax et c'est une pierre. Ok Je vous avais dit dans cet épisode-ci que nous jouions à Elden Ring. Elden Ring est un jeu vidéo qui est réalisé par des Japonais. Ces Japonais ont la particularité, bien entendu, de faire des jeux vidéo. Et ce jeu vidéo, il est actuellement en train de tourner sur Xbox Series X. Mais le truc, c'est que faire des jeux, c'est compliqué. Mais en parler, c'est encore pire. Dans cet épisode-ci, les critiques du masque. Ça a foré après. Oh merde Pour comprendre un titre, et cela même si celui-ci est vu par Richard Gere comme un candidat légendaire au titre de Game of the Year, il faut nonobstant s'attarder quelques instants sur ses influences, ce qu'il emprunte, ce qu'il apporte, ce qu'il omet. Aucun titre n'existe ex nihilo. Nous devrons donc sortir nos stéthoscopes pour ausculter la bête, quitte à briser les tabous établis par les fans, parfois pas si sages, de la série. Il n'aime pas qu'on souligne l'évidence, cette danse en cadence d'éléments volés pour créer l'ambiance. Demon Souls, ça aussi leur déplaît. Vous pouvez être certain qu'ils s'égosient déjà dans les commentaires, que nous ne faisons pas taire. D'ailleurs, votre liberté d'expression est absolue chez les critiques du pour m'expliquer qu'en fait, un hein, Elfen Fring, c'est révolutionnaire. Ce n'est pas du tout juste de nouveau Dark Souls, pas du tout. Ils ont sans doute même des arguments, c'est amusant. Une question se pose face à telle psychose. Sont-ils dupes Impossible à dire, je peux au mieux avancer que comme tout vidéoludiste, le fan de la série Bistre aime son doudou. Il est maintenant familier, joujou doté d'un passé illustre révolution aux échos abscons dont on entend encore le doux ronron. Vous voyez cependant ça être amusé. Je me demande aussi s'ils sont à ce stade pleinement responsables de leurs actions. Quelle est la part d'habitude dans toute cette opération Sont-ils poussés par les turpitudes d'une vie morne dans la direction générale de six jeux très similaires Nous comptons, en effet, Bloodborne, car telle est bien leur habitude. Souffrir par plaisir, tourner en rond, grinder, oblong, c'est presque une syncope. Un enfermement sensoriel, les limites d'une spirale fétichiste. Recommencer toujours les mêmes tours. Dire que l'on rit à gorge déployée dans les milieux UP de cette portion de notre cheptel, pour peu que ce soit bien le même, dont les efforts annuels se consacrent sans partage aux embâches des licences sportives. Celles qui ne font pas pourtant de des athlètes, c'est bête. Un cycle consacré, souvent annualisé, ce n'est pas sale, cela va de soi. Tandis qu'en notre sein, ceci ne l'est pas non plus, réside le même type d'atavisme plus prétentieux. Chez ceux qui ont consacré leur existence, quelle déchéance, au cycle rété pipif du boom boom pif tendance from software. Ce qui veut toujours dire, d'ailleurs, la compagnie du logiciel, si ça c'est pas... belle. Mais ces élucubrations générales, placées ici comme des considérations soi-disant cérébrales, n'expliquent cependant rien. Nous en sommes là, maintenant, au moment de la vidéo où je vous dis précisément que nous en sommes là, maintenant, au moment de la vidéo où je vous dis qu'est-ce que c'est que ce titre au nom rigolo. 
Elben Drink. Pour simplifier à outrance, c'est le nouveau simulateur de souffrance slash jeu de plateforme approximatif slash clone de Zelda réalisé par les équipes Exang d'Hidetaka Miyazaki. Attention C'est aussi, vous l'aurez compris, un nouveau départ pour la série Demon Souls. Tenez-le vous pour dire, ils avaient promis, juré, qu'ils allaient tenter autre chose dans le futur. Se sortir les doigts du culte, remonter leurs manches, mettre les mains dans le cambouis, pas forcément dans cet ordre. Résultat, une copie conforme des succédents temps recyclant autant d'assets que possible. Certaines des animations contenues dans le titre fêteront bientôt trois générations de bons et déloyaux sévices, tous inspirants, soyons polis, des succès du même main. En termes de notes d'intention, ça sonne tout de suite moins courageux que les discours ronflants tenus par les vidéos de propagande poussées par Bandai Namco sur les écrans connectés de notre monde publicité. Si vous aviez juste vu les trailers, peut-être auriez-vous pensé que tout ceci serait une nouvelle série, un nouvel univers bien adapté aux produits dérivés. Qui sait, peut-être, tiens, que c'en est déjà un euh, Quelqu'un peut m'assurer que Bandai ne possède pas quelque part une licence oubliée qu'ils ont ainsi ici décidé d'adapter <rire> Je plaisante, quoique. L'ensemble est tellement conventionnel que tout est possible. Ne soyez d'ailleurs pas effrayé par la présence au générique du romancier poids lourd George R. R. Martin. Son impact est minime, il a au mieux donné quelques idées, surtout des noms. J'ai l'impression, c'est une bonne nouvelle d'ailleurs, l'homme a déjà tant de fans à décevoir qu'on ne peut pas décemment trop lui en demander. L'horloge tourne chaque seconde ses graines et à la fin du décompte, vous n'obtiendrez rien. Son obésité couplée à une incapacité presque tragicomique à se mettre face au clavier risque déjà de laisser sa série principale inachevée. Sans parler des centaines de spin-offs consentis par lui afin de satisfaire ses éditeurs, sont-ils responsables de la chute de la maison targaryenne Dur à dire, je plains cependant au passage le pauvre mercenaire littéraire, enfin, plus ou moins, sur lequel l'édifice s'effondrera inévitablement suite à un accident coronarien. Il ne fait pas bon être ghostwriter pour les seigneurs de la fantaisie, alors pour comprendre le concept, faudra se pencher sur la question. Chose dont George est bien incapable, soit dit en passant, car je vous le rappelle, il est bien trop épais pour pouvoir jouer avec la gravité. Quatre ventricules en danger seraient vite brisés par une action d'athlète similaire à celle nécessaire aux efforts d'élévation idoine à ce type d'intention. Ça, c'était une belle phrase, j'espère qu'elle sera comprise. L'homme au double A serait-ce une référence à Twin Peaks Espérait pourtant marcher sur les plates-bandes du père Tolkien, mais pour ça, mon gars, faut encore pouvoir déambuler. Alors, histoire d'éclaircir l'improbable, je vous ai, durant cette longue diatribe, nourri d'images. Vous devez déjà avoir compris. Et oui, si l'on va plus loin que les bandes annonces, tout devient limpide. Attention, George, j'ai dit limpide, pas lipide. La voilà, cette révolution annoncée, c'est bien... Zelda, quelle joie From Software continue bien de miner le même filon. Les voici enfin arrivés en 2022 à l'époque Nintendo 64 de la série. Youpi Mais ce n'est pas tout, chers spectateurs. Ils ont aussi volé les mécanismes Open World de Ghost of Tsushima. À la bonne heure. Alléluia Quel bonheur ils sont tellement novateurs, ils ont même inventé le choix, c'est génial. Que puis-je dire si ce n'est Game of the Year, les enfants Game of the Year, comme l'avait dit Richard Gir, Game of the Year. Mais laquelle 2009, 1998, 1986, euh, 1634. Portion de moi ancestrale et fort familière à ceux présents sur le plan astral pensent que mes efforts sont devenus trop prudents. Et cela depuis quelque temps, il est difficile de donner dans le niveau de violence sacrée nécessaire à vraiment s'exprimer sur ces sujets-là. Polémique n'est plus ce qu'elle était, l'internet non plus, les temps changent. Ce mode d'expression autrefois, c'est que violent, celui fort chaud dont parlait Pichot a été détruit. Il est loin l'Eldorado libre des premiers critiques vidéoludiques, cet espace sans barrière si ce n'est celle de la bienséance. Chacun se tenait à une sorte de code de l'honneur, uni face à l'ennemi commun d'une industrie sans cœur. Sur les ruines du média d'autrefois se dresse maintenant une crèche aux angles arrondis. Mélange insipide de décharges à ciel ouvert et d'état policier où chaque parole virtuelle s'accompagne d'un danger bien réel. Bienvenue dans l'ère des monopoles digitaux. Elle ne fait que commencer. Attendez-vous à ce que cela devienne bien plus liberticide dans le futur. Il est donc salutaire à ce stade de ne pas avancer à visage découvert. L'aspect vidéoludique, je fais en effet le mouvement guillemets de mes doigts, est en fin de compte anecdotique. 
C'est juste un reflet de l'état actuel des choses. On ne peut plus dire, par exemple, qu'Elden String est une forme de torture mentale pour âme en peine dont l'autisme assumé les pousse dans la direction générale de la perfection asymptomatique d'un talent mécanique sans aucune utilité dans le monde réel. Ce serait critique, limite cruel. Rien qu'utiliser un champ sématique, et tac, range-t-il du côté du risque, pourrait mettre en danger la chaîne. Il est donc impératif de commencer par dire du bien. Si ça, c'est pas sain et loin d'être hypocrite, faut donner l'impression au spectateur, tout sectateur qu'il soit, que cela n'est pas une exécution en place publique, domaine dans lequel j'excelle, mais bien une critique très constructive, un peu positive, un peu négative, mais comme le disait autrefois la campagne préventive pour le port du préservatif. Celle censée endiguer la progression d'une certaine maladie sexuellement transmissible, autrefois associée avec certains styles de vie alternatifs, l'important, <rire> c'est de rester positif, tu le crois ça Alors, allons-y Elder Springs, fait semblant d'être surpris, est doté des qualités habituelles aux productions de la compagnie du logiciel, si ça c'est pas de la réalité virtuelle pour rappel. Sens inné du level design, décor érodé d'une certaine beauté, ambiance gothique ou bien est grotesque, je confonds souvent les deux notions, un peu comme romantique et romanesque, ils ont ce gameplay aussi, c'est le même depuis 2009, ça n'a pas beaucoup changé, quoique, si l'on se sentait d'humeur généreuse, or je vous l'ai dit, nous y sommes obligés, c'est sans doute ici qu'il donne le plus l'illusion d'une forme d'évolution. Quelques altérations ont été consenties, ce n'est pas sale. Vous pouvez, par exemple, vous accroupir de manière furtive pour enfin mimer les sommets voûtés de la carrière de Monsignore Aldo Maccione. En grand fan du bouffon italique, je ne puis que saluer cet improbable hommage vidéoludique. De même, au rayon sur les italiens, vous pouvez enfin sauter, et ça même, attention, humour, sans avoir passé votre BEP de plombier J'ai mentionné la plomberie, il est donc temps de causer de charpente. Chaque titre de la série prétend avoir une histoire très profonde cachée quelque part dans les tréfonds de ces décors ruinés. Faut la lire dans les sites de Solus, ou j'imagine les light novels sortis du même hôtel. Ici, comme d'habitude, vous êtes plongé dans les débuts d'une prophétie fin de règne. Inutile de souligner que l'effet de surprise se quelque peu volatilisé, surtout dans ce setting générique bâti sur fond d'anneaux métaphoriques. Le but de la manœuvre, vous incarnez un Tarnish, ce qui est totalement différent d'un Holo, afin de placer son séance sur le trône, reforger un anneau, tout ceci me rappelle quelque chose, tiens, un seigneur des anneaux, attendez, oui, je commence soudain à visualiser, j'en étais où Un seigneur des anneaux. Ça va me revenir, je l'ai sur le bout de la langue. Un seigneur, hein Des anneaux Bon sang, j'y suis, cela ne peut être qu'une référence au, au Seigneur des Anneaux. Une compétition d'e-sport organisée autour des fameux titres de stratégie historique publiés par l'Union des Bretons Indépendants. Vous savez, cette fameuse compagnie canadienne. Cette ultime familiarité des concepts exploités pour bricoler un produit vidéoludique susceptible de plaire à un public d'irréductibles guerriers dépressifs ne devrait pas vous dépayser. Tout ceci fonctionne sans réellement surprendre. Faut rester cartésien, à défaut d'être cartés 2. Ce qui ne m'empêche pas de constater la beauté fugace de ces nouvelles lumières sans s'émimer la progression des sphères de manière pixelisée. Tel est aussi le thème du titre, quelques oasis de clarté dans un monde brisé, le ton de l'oraison est romantique ou bien, tiens, romanesque, je vous avais dit que les notions posaient problème. Tout cela s'écoule, se déroule, tandis qu'au loin, les ruines patinaient, les planer le mystère dragonnier d'un cataclysme esquissé à demi-mot dans quelques volumes supplémentaires. Soit, ce genre de réflexion n'est pas mon calvaire, on se concentre ici sur le gameplay, si vous voulez réfléchir sur vos deniers aux raisons intrinsèques, et intrins par naturel et souvent, de la présence de l'un ou l'autre monstre fossilisé au milieu d'une ville volée à Berserk, amusez-vous, faut bien tuer le temps. Ou bien est-ce l'inverse Le titre est d'ailleurs tellement rétépipif qu'il ne peut prétendre occuper simultanément les mains et l'esprit de son utilisateur, tandis qu'il s'esquine dix doigts sur les rouages d'un titre déjà maintes fois subi. Chacun meuble sa vie comme il l'entend, cela va de toi. En ce qui me concerne, j'écoute The Ark avec Richard Burnish. C'est une émission liturgique. Faut bien se donner le temps. Um, if you remember The Grinch, who stole Christmas, right? Well, it's a lot like that. Mm -hmm. These video games um, and companies intend to rob this perfect world of ours of its goodwill. Because mm -hmm. they are realistic, Ed. Games today that use CD technology They can teach your child to enjoy inflicting torture, and it is so realistic. Click that subscribe button and join me. And let's change the world. Can I get an amen?
J'imagine aussi que si l'on est fan de faux quantique, faux entend-on quantique enfin le physicien quantique en taquant sa toque, le titre risque de vous satisfaire comme autant de tonnelets de bière le font un guerrier nain porté vers le bien. Les harmonies, c'est joli, les chorus aussi, même si pour des raisons évidentes de décorum, ceux-ci ne peuvent plus être russes. Triste nouvelle, c'est l'un des domaines culturels dans lesquels le slave excelle. Demandé au cinquième as, toujours est-il que dans ce même répertoire, nous parlons, c'est méritoire, bien de musique, le style local me va bien mieux qu'Enigma et autres simili médiévalisme à la jambe de bois. Dans ma tête, l'aspect audio du titre exude ce type de bon goût, je fais le mouvement guillemets de mes doigts, favori des métalleux dont les meilleurs oripos arborent encore les dragons d'alors, chic peut-être encore, mais seulement selon une forme d'incompréhension des bases épistémologiques d'un malentendu, soudain séculaire, le sacré, le profane, ces divisions diaphanes entre les deux, on centre la notion de blasphème et vous obtenez un barème. Voilà, c'est ma foi tout ce qu'il m'est possible d'avancer comme positivité, les ressources sont taries. D'autres seront sans doute plus doux envers ce titre qu'ils ont déjà terminé. Cinq fois, en ce qui me concerne, je me contenterai d'arborer en société un air vaguement poli qu'on se le dise. Prochain arrêt, les remontrances accumulées au cours d'une décennie de titres subis pour faire joli, bien que l'on n'ait aucun intérêt pour leur délire sadique. Elles sont logiques, vous verrez. Mais ça, ce sera après une brève page de publicité pour un magasin situé pas trop loin de chez moi, qui n'en a, c'est un paradoxe, pas vraiment besoin. Ah, et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Cliquez sur l'affiche, Ich liebe Beach. Salut tout le monde, nous sommes ici, à Bruxelles, à XL, face au Retro Game Shock, Super Gabby Games, pour vous présenter une publicité, une vraie publicité. Alors, suivez-moi, car j'ai des choses à vous montrer. <rire> Sélection de saloperie, comme ça vous chopez le diabète. Alors, l'intégralité de la chose va évidemment euh, la sélection au jeu rétro. Et nous allons maintenant parler, non pas au propriétaire, mais bel et bien, à Alors, Jean-Pierre, tu es ici avec, euh, avec Super Gaby Games, ouais. bien entendu. Alors, n'oublie pas de parler fort et dans mon micro central, ici, tu dois parler vers moi. Vers toi. Tu dois parler pas, pas par là, non, vers moi. Donc, euh, tu nous fais la sympathie de nous accueillir ici euh, ouais. pour faire un tout petit peu de publicité. Euh, publicité qui est réciproque, donc tu t'appelles Jean-Pierre, Jean pour que je comprends bien. Ça fait des années qu'on se connaît. Hein ouais, exactement. Exactement. Euh, fut un temps ailleurs, mais maintenant ici. Maintenant ici. Ouais. Voilà. Vendre des choses, c'est bien. Ben, J'aurais bien voulu vendre des bouquins aussi ici, déjà. Oui, mais, bien mais ça part pas. Tout ça. Mais ça, ça, ça part tout, oui. Ça part okay. tout. Donc, on va expliquer euh, la chose. Donc, pour ouais. l'instant, si vous venez, vous pouvez avoir ceci. C'est une carte que j'ai faite moi-même, c'est pour ça que c'est pas centré, c'est de la merde, hein, on est d'accord. Et si tu mets le QR code, tu peux aller dans les bars, les... <rire> Bref, et tu peux t'abonner directement à chaque CST. Voilà, et si tu veux, hein, euh, tu peux aussi vendre euh, le, le, le bouquin, que on ouais. m'a beaucoup demandé de le vendre, euh, mais alors les gens, ils voient le prix, ils disent non, mais il est moins cher ici, ouais, parce qu'il n'y a pas les frais de port. Ici, il a 22 euros, euh, mon cher Charles, parce que bon... Euh... Ça vaut la peine, c'est un bel ouvrage, il ne faut pas l'envoyer, ça c'est déjà un point important. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que si tu as besoin de caler un truc, il y a de l'espace, tu peux enlever des pages. Ouais, c'est clair. Alors, toutes les pages comportent du texte qui est à l'envers, je ne sais pas pourquoi, ouais. mais c'est comme ça. Ok, euh, mais j'ai une question qui est très intéressante. Euh, comment tu fais pour finir tous ces jeux avant de les mettre sur les étals euh... Ah, je les teste tout de A à Z. Hein. Ah oui, tu les finis ouais, je les finis. Euh, bah, j'ai une action replay, je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. C'est un truc... Tu nous rappelles, ça s'appelle Super Gabby Games, Super Gabby XL, Games. il y en a d'autres. Il euh, y en a un XL, un Namur, et on va développer sûrement encore plus. Eh ben, c'est très bien. Je te remercie, je te dis à bientôt. Merci à toi. Salut, salut. Je crois que c'est bon, non tu veux aller voir la Super Kid vu qu'on est là Attention, vu que le titre tire éhontément dans la direction générale d'une redite totale du reste de la série, par les en sur Reddit, ils seront ravis de vous bannir, ne soyez pas surpris si mes arguments vis-à-vis d'Elgen Bring n'aient pas évolué des masses. C'est normal, même jeu, même défaut. Je vous annonce donc directement le programme. lock -on, structure, originalité, combat, technique. Malheureusement, le lock-on n'a pas beaucoup changé, il est au mieux, moins pire, je fais en effet le mouvement guillemets de mes doigts, ce qui sera transcrit aussi dans les sous-titres. Moins pire, vous l'aurez compris, veut aussi dire « parfois meilleur ». Dans certains cas, expliquons, 13 longues années auront suffi à la compagnie du logiciel pour comprendre que quand je clique sur le stick, c'est bien la créature qui se situe le plus au centre de l'écran que je désire viser. Bravo les fondamentaux superficiels d'Ocarina of Time sont enfin maîtrisés, il était temps. 
Cette touche de positivité, l'humour revient, tel un leitmotiv, limite fautif, ne devrait cependant pas vous lancer dans une transe satisfaite de cet état de fait, il est toujours malaisé, peut-être même trop de cibler un ennemi qui, un peu comme la plupart des quadrupèdes du titre, aurait l'audace de passer dans vos dos, vous savez, histoire de s'essayer à l'équivalent canin du backstab. Dans ce cas, faudra jauger, c'est pas très grave. Avec un peu de chance, vous avez déjà, je le répète, terminé le même titre 5 fois. Ça ira, vous avez l'habitude, tout ceci est très routinier. Le terme est posé, routinier, c'est ce sentiment assez accablant qui résume au mieux l'expérience en ce qui me concerne. Je suis d'ailleurs, en tant que critique, cela mérite d'être souligné dans une position favorable vis-à-vis -vis de ces titres. Ils n'ont pour moi qu'un intérêt très limité. J'ai, au mieux, pour eux, une forme d'ennui poli, sans plus. Me fendre d'une vidéo sur ce type de sujet est un petit cadeau que je vous fais. C'est d'une sorte de figure imposée pour garder la main. Autant ajouter une couche. Demon Souls m'ennuie. Dark Souls m'assoupit. Bloodborne. Maitondi et Elden Ring me fait aussi un truc qui termine en I. Dur de dire quoi car les rimes me manquent dans ce champ sémantique. Disons qu'il me fait chier. Cet étourdissement existentiel qui s'en vient vers moi quand je dois me lancer sur les sentiers sombres de la série est cependant aussi une chance, je ne suis pas dupe. Beaucoup de créateurs de ma génération, ceux censément spécialisés dans le sujet, sont trop aveuglés par leur sympathie envers ce concept pour générer un avis constructif sur celui-ci. Il m'est d'ailleurs, à ce stade, possible de deviner leurs divers plaidoyers. Il suffit d'imaginer qu'on lise un air niais la liste envoyée par l'éditeur. C'est difficile, mais oh là là, bon Dieu, ce que c'est satisfaisant de faire face à cette messe qui représente le challenge ultime pour Hardcore Gamer Un truc du genre. Sans doute entend-on aussi un petit couplet sur « C'est mon désolé, ce qu'ils sont évocateurs. » La musique, magnifique, et les graphismes, excellente. Là, j'imagine qu'ils font le petit mouvement façon chef skis de la main en se les doigts sur green screen afin de souligner à quel point leur cyprine est al dente. Ça, c'est la réaction lambda, c'est du youtubeur qui veut donner l'impression qu'en fait, pour de vrai, dude, il fait encore partie de la tribu des joueurs, les bosseurs, ceux qui sont tant hardcore que gamers. Le type d'énergumène sans peine qui serait parfaitement incapable de terminer Castlevania. Ou même d'imaginer pouvoir rêver atteindre les débuts de la fin de Ninja Gaiden. Mais vu qu'on vit une époque sans respect pour l'ancienne école, il lui suffit de grinder ses souls pour donner le change au père Venge. C'est la revanche du faux geek. N'oubliez pas les super chats. Chaque travail mérite salaire, comme disent les minous, ils sont. Et vous m'excuserez de plagier une phrase issue de mon propre patrimoine payé pour applaudir. Et cela d'une manière totalement différente de celle qu'avaient leurs ancêtres connectés aux milieux autorisés. Vous savez, ceux qui se pavanaient dans les podcasts face aux pauvres R que nous étions pour annoncer plein de morgues, mais sans pourtant s'en être échappés, que même s'ils étaient allés à l'E3 au frais de la princesse, ils n'étaient pas des pitch. Eux Jouer le rôle fondamental de la claque dans cette grande comédie, comme le disait Patrick Juvet, leur maître à penser, faut pas rêver. C'est qu'ils ont leurs principes, hein, les gitons. Seul ne suffit pas le bifton et l'amour dans tout ça, la passion. Petit patapon maintenant disponible sur PSP Go. De nos jours, le vautour plane plus bas, l'applaudisseur professionnel évite de faire des vagues. Il aime ce qu'il rapporte, c'est dans quel sens coule la petite monnaie. Payer en vue, payer en bits, ce n'est pas sale. Sauf que ce l'est. Un peu, attention, c'est la vidéo des transitions faciles comme la grossière erreur commise par From Software en empruntant la formule open world actuellement en vigueur dans la plupart des blockbusters. Le titre providentiel s'est soudain rendu générique. Peut-être suis-je seul à trouver que beaucoup du charme très relatif des Dakusori réside dans leur aspect résolument old school. Chaque zone construite de manière linéaire nourrit par ses embranchements élusifs la sensation d'explorer un monde cohésif. Chaque recoin prend ainsi son importance sur une grande échelle, le titre en contient bien entendu des paquets, la méthode Miyazaki peine à s'appliquer. Elle est loin, la maestria d'un Kojima dont chaque zone géographique consentie à la fin de la série Metal Gear donnait par ses contours des options tactiques pour ne pas dire un vrai sens du level design. Ou ce sens du détail dans lequel excellent les productions Rockstar d'antan, ni d'ailleurs la richesse bordélique et, somme tout en carton, des portages successifs de Skyrim. Sans parler, cela va sans dire que même face au sens de l'aventure procurée par Breath of the Wild, le moins Zelda de Zelda, Elden Grinch, c'est pas trop ça. Au mieux, vous aurez vos zones thématiques, sous bois, lac éthéré, marais empoisonnés, pays occitan, bosquets fongiques, elles ne sont pas trop moches, quoique limitées par une sortie simultanée sur Xbox One Again et PlayStation 4. Le tout segmenté par la bonne vieille technique topographique d'antan. Vous aimez les montagnes infranchissables Tant mieux Faudra les contourner sans cesse à la recherche d'une brise ascensionnelle susceptible de faire grimper votre choual. 
Avec un peu de chance, cet au-delà que vous visez ne sera pas attendé, je vais vous donner le tips, l'un de ceux dont l'odeur ne se trouve qu'aux faveurs d'un téléporteur. C'est aussi ça, Elden Riggs, un monde en facsimilé aux secrets camouflés sous les astuces d'une inévitable solus. Barrières arbitraires, espaces déserts, topographie délétère, on croirait hier. Yeah. Sensation renforcée, ça va de soi par le gameplay, il n'a pas vraiment évolué en une douzaine d'années. Au mieux, quelques petites touches, mais autant l'admettre, pouvoir taper avec difficulté à partir de votre monture n'est pas non plus une révolution d'esprit, ni d'ailleurs une altération majeure. L'approximation la plus proche d'une quelconque forme d'innovation que le titre puisse se targuer de proposer reste l'adjonction d'une touche, hein qui sert à sauter. Imaginez ça, le calvaire. Algen King est aussi un titre de plateforme. Faudra faire l'effort de force y faire. Notez que c'est une plus franche solution au sempiternel problème des séquences où l'on vous proposait de sauter tout en vous interdisant de le faire avec un quelconque degré de précision. Cette capacité verticale au pouvoir lyrical est aussi une excellente manière d'éviter les soucis d'obstruction inopinée posés par le format open world. Ceci dit, même ainsi, préparez-vous à observer avec beaucoup d'intention cette portion du sol que la caméra ne couvre pas. Faudra l'imaginer. Gardez en tête le dénivelé. On ne sait jamais que la folie des vous vienne de tenter de vous battre dans les nombreux altercations en mode bac à sable que le titre comporte. Dans celle-ci, finir calé dans une portion du décor, direct, c'est la mort. J'ai d'ailleurs dans l'idée que certains aficionados de la première heure seront un brin stupéfait de voir le saut prendre autant de prépondérance dans leur simulateur d'errance, tant et si bien que le bouton croix ne servira qu'à ça. Mais moi, ça me dérange pas. Un bouton convient bien plus que l'étrange manipulation approximative où l'on on, on cliquait sur un stick, j'oublie lequel, tout en tentant de garder sa direction et en continuant de courir par une torsion contre nature de l'index. Cette idée me laissait perplexe, je veux dire, quitte à sauter, autant sauter. J'ai causé structure, celle en dur, des zones tégumentaires d'un monde ouvert, il faudra aussi prendre le temps d'un petit paragraphe où nous mentionnerons les donjons. Leurs définitions varient, ils vont d'anecdotes au grandiloquent tout en passant par le cul-de-sac pour débutants, mais leur structure ne risque pas non plus de vous dépayser et participe du sentiment de familiarité qu'Hélène Ring 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 propose à ses usagers. En gros, beaucoup d'idées recyclées, ça tombe sous le sens, parfois jusqu'au niveau moléculaire, dur face à certaines séquences de ne pas se souvenir immédiatement du moment où vous les aviez croisées, il y a de ça quelques générations. Mais il n'est pas juste question ici d'emprunt générique, comme l'idée de vous infliger une zone empoisonnée ou mal éclairée. From Software erre dans les terres de l'autoplagiat avec des niveaux entiers en forme d'hommage à leur succès passé. Je prendrai pour exemple, pour peu que je puisse aisément le trouver dans mes 2 terabytes d'image 4K60, cette portion-ci qui est bien un des calques du début de Demon's Souls. Faut se rendre à l'évidence, rien de neuf n'est vraiment à espérer d'une série aussi fermement enfoncée dans ses habitudes. Le concept tourne en rond. Nous entrons maintenant dans le domaine de la sensation personnelle, cette portion de subjectivité que tout type de texte doit comporter afin de bien se faire comprendre de son auditoire. Dark Souls et ses suites sont ma malédiction. On me les a infligées, j'ai été obligé de vivre avec. Me hisser aussi à ses exigences. Or, je le dis, sans intransigeance, une vie est trop courte pour subir tous ces tréfonds. Voir l'horizon poindre une production From Software génère toujours chez moi un accablement profond. Celui d'endossé pour un public qui m'en veut une armure que je n'ai aucune envie de porter. Mes jours sont comptés, les vôtres aussi. Et voir ainsi mon maigre temps libre être sacrifié sur l'autel d'une série qui n'a jamais rien, mais rien, hein, de neuf à proposer, c'est un concept insensé. Surtout qu'il n'est pas question d'une balade de santé, il faudra se farcir l'affaire, faire l'effort, etc. Grinder pendant 15 heures pour atteindre enfin les hauteurs où mon talent très relatif dans le domaine suffit à faire illusion. J'en veux pas au titre d'être copieux, il faut bien des jeux charmeurs pour braves chômeurs, mais vu que j'approche bientôt la soixantaine, peut-être serait-il temps de changer de freden. J'aimerais passer mon temps autrement pour être franc à un titre qui dure plus de 15 heures. De nos jours, c'est déjà excessif. Mes jeux favoris, les vieux classiques, durent au mieux. Une après-midi, peut-être deux avec quelques exceptions pour les JRPG, alors subir les délires du hardcore gamer, faut pas déconner. Mes envies, je tiens à rappeler que je serai bientôt retraité, vont dans le sens général d'autres ambitions, dont d'ailleurs à prendre la photosynthèse, concept dont j'aimerais faire l'exégèse, comme ça, à mon aise. Mais cette longue tirade niaise explique en fin de compte fort peu, faut sentir ça dans ses os, soit. Gelden Rain se situe précisément, en ce qui me concerne, au confluent de deux tendances chronophages qui me pèsent depuis longtemps. 
D'un côté, l'interminable titre open world qui m'aurait épargné beaucoup d'aller-retour s'il avait jugé judicieux d'être linéaire. De l'autre, l'éternel retour en forme de Dare des Dare. Des Dare, de Dark Souls et ses congénères. En un mot, soyons polis, surtout que sans en avoir l'air, j'ai déjà donné, le premier m'avait fait comprendre avec précision la teneur de l'opération. Mais mais mais, vous m'avez souligné qu'une chaîne censée se parer d'un avis cohérent sur la question vidéoludique moderne devait probablement toucher à ce type de produit. Car autant le répéter, Samson et ça même sans Dalila. Me voici donc après toutes ces années invaincu. Demon Souls terminé sur deux formats, trois Dark Souls, un Bloodborne tel le dauphin, c'est assez. J'en avais déjà plein le cul après le premier, cette espèce de calvaire organisé pour monétiser le temps libre des nits du monde entier. Ceux qui insistent pour qu'un titre leur dure des siècles car faut bien rentabiliser m'avait déjà saoulé en mode dark avant que tout ceci soit une série. Surtout que rien n'a vraiment été inventé pour l'occasion. Ces combats, Zelda dur, ses décors, Zelda glauque, sa caméra, Zelda pifométrique à part sa méthode spécifique d'envisager la montée en puissance, son personnage en termes statistiques, le reste est pris ailleurs. Persistons sans transition, Help and Pink, c'est au mieux un remix. Entendez-vous au loin l'au-delà des Waka Chica du DJ Céleste occupé à faire tourner simultanément sur ses platines Shadow of the Bolossus, Ocarina of Time et Ghost of Tsushima Moi, oui j'ai passé beaucoup de temps en boîte de nuit, c'est pour ça que mon ouïe est flinguée, qu'il faut me parler dans l'oreille, ça même quand je suis pas en soirée, mais même ainsi estropié, hein, je puis constater que tel est votre nouveau titre, pareil que l'ancien. Ceci dit, vous pouvez y suivre un hein, pfff lumineux, ce qui est totalement différent du vent visible là-bas dans Ghost of Tsushima. Il vous amènera dans la direction générale des boss du jeu, ça fera 60 euros. Oh et au fait, euh, on a aussi inventé un cheval, ça fera 60 euros. Il vit dans un monde open world, ça fera 60 euros et avant que j'oublie on a aussi inventé les invocations ça fera 60 euros vous êtes très content hein votre vie n'avait aucune direction durant ce bref intervalle béni où Dark Souls était parti maintenant votre existence reprend du sens ça aussi ça fera 60 euros d'ailleurs le texte est déjà trop long mais à ce stade j'en ai rien à battre avez vous remarqué que la toute nouvelle approche du multiplayer proposée par le titre est totalement baisée c'était pourtant censé être un concept majeur d'Eldern King proposer une nouvelle expérience en ligne. Puis, on sait pas trop comment, c'est devenu un doigt d'honneur de plus lancé dans la direction générale de ceux et celles qui avaient bien besoin d'un coup de main. Je m'explique. Faut bien que quelqu'un le fasse. Tout n'est pas néfaste, la portion coopération, celle qui vous mène avec des gens à partager un level, fonctionne plus ou moins bien. Vous y découvrez la forme générale des niveaux, sans financer, pour pouvoir plus tard vous y attaquer en solo. Suffit de laisser un sigle au sol, préférablement près des titres statues qui servent à activer la fonction. Puis quelques instants plus tard, vous êtes happé dans une instance parallèle à la vôtre pour porter secours à quelqu'un d'encore moins vaillant que vous. Ça c'est cool, on sent utile, limite vous avez fait votre bonne action de l'année. J'ai d'ailleurs trouvé assez futé que vous ne puissiez pas activer les checkpoints durant cet exercice. Vous les avez pas, après tout, atteints par votre propre main. Et vu que le titre est censé s'avérer casse-couille, ça tombe bien. Tout ceci fonctionne selon une certaine logique et les respecter. Mais quand nous arrivons au stade des boss, et Dieu sait s'ils sont nombreux, le système révèle d'un air fourbe toute sa mesquinerie. L'invocation fonctionne dans deux registres. Vous pouvez offrir de l'aide ou en demander. Jusque là, tout va bien. Mais si vous en offrez, votre seule récompense sera une cagnotte d'XP en cas de victoire contre le boss local. C'est tout. Vous ne pourrez pas avancer en solo au-delà de celui-ci pourquoi J'imagine que la logique repose sur le fait que vous n'avez pas vaincu la version qui se trouve dans votre instance de l'univers du titre. Voyons maintenant la face opposée. Pour pouvoir prétendre avancer malgré le fait d'avoir utilisé sa carte coopération, il faudra devenir hôte. Mettre un signe au sol qui demande qu'on vienne vous sauver. Mais attention, les joueurs réticents ayant compris qu'ils n'ont rien de tangible à y gagner n'ont pas vraiment de raison de vous en donner. Eux, en cas de succès, n'auront pas vaincu. C'est asymétrique, ce qui vous donne, tandis que nous passons de vaincu à symétrique, une situation ubuesque, oui, ubuesque, comme celle vécue par Mezig à la fin du titre. Voyez mon calvaire, face au dernier boss, monté au level maximum de mon corps namékien, à la recherche d'un peu d'aide. Et chaque sigle s'envole dès son apparition, en quelques secondes, sans aucun espoir de voir les meilleurs candidats finir chez moi. Le tout rappelant au passage les sessions de ballon chasseur de mon enfance. Moralité, pour terminer le titre, vous aurez intérêt à investir lourdement dans les cendres invocatoires plutôt que de croire au cœur des cartes. 
Au fait, pro tip, je vous conseille au passage la mimique qui, sans qu'on se l'explique, est capable de copier votre personnage de manière spectaculaire. Dans les moindres détails, même l'équipement, vous en aurez bien besoin. Cette copie de vous-même sera votre meilleur ami dans les pires situations, surtout s'il s'agit de battre Grundik le Doré et son pote la Belden Beats. C'est ça le boss de fin au fait, une sorte d'amib cosmique. Bienvenue dans Splatoon Alors, conclusion, gameplay convenu, graphisme correct, framerate inégal, emprunt constant, il va sans dire que même si j'ai totalement marre de ce genre de couillonnerie, un titre de ce calibre devrait plaire énormément aux masochistes monomaniaques qui n'ont rien d'autre à foutre de leur existence que de sursauter en cadence sous les coups de butoir d'une douleur placée sous le signe de la décadence. C'est pour toutes ces raisons, et bien d'autres, que ma note finale en ce qui concerne Elden Ring ne peut être que... Petit roulement de tambour. 12 sur moins 10 Ça va Ça va. 3, 2, 1. Et voilà, c'était le... Attends, ouais. Tu démarres, tu démarres ici Ok. Attends, juste un... Un very... Ok. Vas-y. Et voilà, c'était le premier épisode de Critique Trail, merde, de l'écritique du mas de cette année. N'oubliez pas, bien entendu, que cette émission serait impossible à réaliser sans les gens qui nous donnent de l'argent dans le nom des fils actuellement à l'écran. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous remercie d'avoir mis des pouces vers le haut, des pouces vers le bas, de vous être abonné, de vous être réabonné, d'avoir mis le ding ding sur la cloche afin d'avoir la possibilité de voir tout ceci. Je vous remercie aussi cette équipe qui est autour de moi, qui m'aide à réaliser cette, ce rêve éveillé, cette incroyable liturgie du quotidien qui se trouve être l'émission de critique vidéoludique venue de Belgique. Vous voyez, on voit comment ça avance. Non, c'est bon, c'est bon, tu peux arrêter, reprendre. On va être là toute l'année. You owe me $2,000.